আপনি দেখছেন হাই নিউজ নেভিক নিরপেক্ষ নমস্কার ফিরে এলাম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় জয়ের কথা বলতে আমরা প্রত্যেক দিনই শুরু করি আজকেও শুরু করব সাফল্যের সাত কাউন্ট দিয়ে তার আগে আমি আমার সকল দর্শকদের এরকমভাবে এই শোকে পছন্দ করার জন্য আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাব দিনের পর দিন আমার আমি ফোন পেয়েছি মেল পেয়েছি এবং তাতে আমাকে আমি মুগ্ধ হয়েছি যে এত এত সারা এই প্রোগ্রামে আমার শুধু সারাতে যে সব সময় যে প্রশংসাই পেয়েছি তা নয় ক্রিটিসিজমও পেয়েছি আমাকে বলা হয়েছে আমার বন্ধুবর দীপঙ্কর গো জানিয়েছেন সিমক থেকে যে সুজয় তুমি যদি এইভাবে করো তাহলে ভালো হয় এই প্রশ্নগুলোর ওপর আর একটু জোর রাখো তাহলে ভালো হয় রানা জানিয়েছে রানা সরকার সিইও কলকাতা টিভি ছিলেন তিনি জানিয়েছেন যে সুজয় তুমি যদি কিছু কিছু ডেলিভারি আর একটু আসতে দাও কিছু কিছু ডেলিভারি একটু জোরে দাও সেটা হয়তো ভালো যেটা আমাকে ইউজ করছে অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে অনেক ছাত্রছাত্রী বলেছে যে আরেকটু বলুন আরেকটু সময় হলে ভালো হয় কিন্তু এই আধ ঘন্টার প্রোগ্রামে আমরা চেষ্টা করছি আমরা নিয়ে আসছি আইকনিক গেস্টদের সাফল্যের সাত কাহন বলতে আজকে সাতটা রুলস বলবো আমি ফলো করলে হয়তো আমরা জীবনে সাফল্য পাবো একটা হচ্ছে লিভ দ্য কমফোর্ট জোন মানে পুশ ইউর সেলফ কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে কখনো যদি মনে হয় যে আই এম ডান তাহলে কিন্তু আর এগোনো যাবে না শুধু আমার পরের স্টেপটায় যাওয়ার জন্য আমার কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সেকেন্ড ইটস দ্য আইডিয়া দ্যাট ম্যাটার্স একটা রিভলিউশনারি আইডিয়া একটা ব্রিলিয়েন্ট ইনোভেশন and the whole world changes not only the world changes the life of the person changes the life of the individual changes or tegele third one have to take risks ebong risk is rewarded risk niyei loke egote parbe ektu risk nile ektu theke beshi aste aste nijer confidence er opor she risk nite hobe ebong risk nilei loke egote parbe fourth think long term অনেক লং টার্মে ব্যক্তি ভিজনারিরা কি করে জানো তো যে ভিজনারিরা লং টার্ম ভাবে যে কোথায় লং টার্ম সাকসেস আসবে শর্ট কাট ওয়ে টু সাকসেস নেই শুধু ইউ টু থিঙ্ক লং টার্ম ফিফথ কিপ ইনভেন্টিং সব সময় ইনভেন্ট কনস্ট্যান্টলি ইনভেন্ট করে যেতে হবে তার কারণ চেঞ্জ ইজ সামথিং উইচ ইজ অনলি পারমানেন্ট সুতরাং কিপ ইনভেন্টিং সিক্সথ বি অপটিমিস্টিক আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের এই অপটিমিজম এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যে আমরা পারবো যে সেইটা আমার এই সোনার গাঙ্গুলা করতে পারবো যে আমি সবসময় প্রত্যেক প্রোগ্রামে সেই অপটিমিজমটা রাখতে হবে সেভেন্থ আজকের শেষ সাত কাহনের সেভেন্থ রুল ফলো ইয়োর ড্রিমস স্বপ্ন দেখো স্বপ্ন দেখলে সেই তবেই থাকবে সেই স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা স্বপ্ন না দেখলে কিন্তু স্বপ্ন পূরণ করা যাবে না চলে আসি আজকে আমাদের গেস্টের কাছে আমার আজকের অতিথি দি চ্যাটার্জি গ্রুপের ডিজিটালের টিসিজি ডিজিটালের সিও শ্রী দেবদাস সেন নমস্কার প্রশ্ন উত্তর যাওয়ার আগে দেবদাস বাবুর সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো মিস্টার সেনের সম্বন্ধে মিস্টার দেবদাস সেন ইজ আ সিও অফ টিসিজি ডিজিটাল স্কুলিং করেন কলকাতার ইজ সেন্ট জেমস স্কুল থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাস করেন আইআইটি খড়গপুর থেকে হি ইজ নোন বেস্ট অ্যাজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট ম্যানেজিং পার্টনার ইন প্রাইস ফট হাউস কুপার্স সম্ভবত আমি যা দেখছিলাম অল দ্য ফোর মেজার অডিটার্স ইনক্লুডিং প্রাইস ফট হাউস কুপার্স আনস্টেন ইয়াং কেপিএমজি ডেলয়টের মধ্যে হি ওয়াজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট ম্যানেজিং পার্টনার অ্যাট দ্য এজ হি বিকেম দ্য ম্যানেজিং পার্টনার হি লাভস টু বি নোন অ্যাজ আ লিড টেকনোলজি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড হ্যাজ ওয়ান মেনি অ্যাওয়ার্ডস ফর দ্যাট কর্মস্থল কলকাতা হলেও ফিরে এসছেন কলকাতাতে কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাই কেটেছে ইউনাইটেড স্টেটসের ম্যানহাটনে এবং ইউনাইটেড কিংডম এর লন্ডনে নমস্কার আমাকে থ্যাংকস দেওয়া হচ্ছে আমাদের দর্শকরা আপনাদের মতন এই এই অতিথিদের জন্য খুব লুক ফরওয়ার্ড করে থাকে তার কারণ হচ্ছে আর আইটি এমন একটা জিনিস না যে একটা পারসেপশন হচ্ছে আইটি কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স পড়লে দারুণ হয়ে যাবে আপনাকে একটা একদম সরাসরি একটা মেজার প্রশ্নে চলে আসি এই এই যে আইটির যে বুম এই যে সার্ভিস সেক্টরে যে এত লোক পড়াশুনো করছে চাকরি পড়ছে দেশ যাচ্ছে বিদেশ যাচ্ছে এইটা আপনার ইউ আর দ্য সি অফ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানিজ সারা দেশ বিদেশ ঘুরছেন 
আপনার কি মনে এই ট্রেনটা কতদিন চলবে इट्स ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আজকে ছেলেরা সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শুরু করেছে এই বছরে নতুন ব্যাচ যারা এই বছর তো एवरीवन লুকিং ফরওয়ার্ড যারা পড়ছে তারা কতদিন মনে হয় আপনার এই এটা চলবে এই ট্রেনটা চলবে মানে কতদিন চলবে নাকি চলবেই এই যে ভারতবর্ষে আইটি সেক্টরে যে একটা বুম হয়েছে এতদিন ধরে এবং এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস মানে এই ভাবেই ভারতবর্ষকে সারা পৃথিবী চিনেছে কিন্তু এটা হয়েছে সার্ভিস দিয়ে আমরা আইটি সার্ভিসেস করে এগিয়ে গেছি কিন্তু একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে এখন যে অনেক সার্ভিস অটোমেট হতে থাকছে তো আমরা যদি একটু আগে সেটা আপনি বলছিলেন যে ইনোভেট করা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি ইনোভেট না করতে পারি আমরা যদি নিজেদের প্রোডাক্ট না বানাতে পারি তাহলে কিন্তু এই বুমটা বেশি দিন নাও চলতে পারে অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট কোথায় পড়ে আছে অন্যান্য দেশে কি হচ্ছে সব কিছুর ওপর নির্ভর করে কিন্তু প্রোডাক্ট বানানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই একটা জায়গাতে ভারতবর্ষ কিন্তু এখনও সেইভাবে ফোকাস করেনি এবং সেখানে যদি আমরা ফোকাস করতে পারি তাহলে হয়তো এই বাংলাতে এই সোনার বাংলাতে আমরা সিলিকন ভ্যালি করতে পারি জাস্ট এই প্রশ্ন যে আমরা প্রোডাক্টে কখনো মনে আমরা আমার তো মনে হয় ফিনান্সিয়াল কিংবা কয়েকটা খুব ইমেজের ইনফোসিস করেছিল যে ব্যাংকিং সফটওয়্যার কি খুব ছোট মানে অল্প দু একটা প্রোডাক্ট ছাড়া কোনো প্রোডাক্টই আমাদের সেরকমভাবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে হয়নি এবং আমরা বেসিক্যালি আপনি যেটা বললেন যে রয়ে গেছে সার্ভিস সেক্টরে অথচ এই বাঙালিরাই কিন্তু বাঙালি কি ভারতবাসীরাই কিন্তু ইনোভেশন করেছে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিরা হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন ইন দ্য বেস্ট অফ দ্য প্লেসেস কিন্তু করেনি কেন করেনি আর এখন কি করছে এই ভাবনা চিন্তা ইনোভেশনের কি আসছে আপনি যেরকম নিজে বললেন যে আপনি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন করছে কি মানে জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি ট্রেনটা কি মানে আমরা কি একটু অন্য পথে হাঁটতে শুরু করেছি না এখনো সার্ভিস দিই মানে সাধারণত এখনো সার্ভিস মাইন্ডসেটটাই চলছে কিন্তু কিছু লোক আছে যারা ভাবছে একটুখানি বোল্ড হতে হবে প্রোডাক্ট বানাতে গেলে আমরা যে এই প্রোডাক্টটা বানাচ্ছি লাস্ট এক বছর ধরে এটা কিন্তু মার্কেটে যখন সাকসেস দেখা যাচ্ছে লোকে যখন সেই প্রোডাক্টটা কিনছে বিদেশি অ্যানালিস্টরা বলছে এই প্রোডাক্টটা কত ভালো তার মানে এই ভরসাটা চলে আসছে যে আমরা করতে পারি এবং কোনো কারণ নেই না করতে পারে কারণ এই ভারতবর্ষ থেকেই বাংলা থেকেই লোকজন অন্য জায়গায় গিয়ে সিলেকন ভ্যালিতে গিয়ে বা অন্য কোথাও গিয়ে ওখানে প্রোডাক্ট বানাচ্ছে তো দ্য ব্রেনস এ দ্য সেম সো সেই জিনিসটা একটু একটু হতে শুরু করেছে কিন্তু আরেকটু বেশি খাওয়া দাওয়া পারসেপ্টেবল না এখনো পারসেপ্টেবল না এখনো পারসেপ্টেবল না কিন্তু সাকসেস থাকাটা খুব দরকার ওই একটা ফিনিকাল দিয়ে হবে না একটা ফিনিকাল দিয়ে হবে না হ্যাঁ তো সাকসেস ইজ এ প্লে অফ লাইফ আমরা বলছি সাকসেস ইজ এ লাইফ আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশোনা করতে আসছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসছে देयर আর লট অফ সেভারাল ব্রাঞ্চেস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু আমি দেখছি যে পিপল আর ক্রেজি अबाउट কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মেবি দা প্রসপেক্ট অফ জব দি ইজ ইট রিয়েলি ওয়ার্থ মান ইজ ইট রিয়েলি ওয়ার্থ যে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড আইটি পড়লেই ভবিষ্যৎ কিংবা কতটা ওয়ার্থ আর কি মানে এটা কি পারসেপশন না এটা রিয়েলিটি যে হ্যাঁ কম্পিউটার সায়েন্স আইটি পড়লেই হবে না নচেত হবে না আমরা তো ক্যাম্পাস থেকে প্রচুর ছেলে নি এবং আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যে 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 ছেলেটি খুব ভালো করছে প্রথম দু বছর চার বছরে তার হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই বেসিক অ্যাপটিউডটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর অ্যাপটিউড হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাটিটিউডটা ওই করে দেখানোর অ্যাটিটিউডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সেক্টরে সেটা সার্ভিসেস জন্যই হোক বা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্যই হোক ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ দ্যাট পজিটিভ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড মেক ইট হ্যাপেন এবং বহু আইটি সেক্টর তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেস থেকেই ছেলেরা নেয় তো বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই অ্যাটিটিউড এবং অ্যাপটিটিউডটা কিন্তু তৈরি হয় সেইটার ওপর যদি ফোকাস করা যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে নলেজ অ্যাবাউট এভরিথিং এলস ওই চারটে জিনিস যেটা বইতে পড়ানো হলো সেটার ওপর যদি কেউ সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে হয়তো হবে না মানে পাঁচটা জিনিস যদি জানে কি হচ্ছে পৃথিবীতে যদি একটু পড়াশোনা করে ইন্টারনেটের যুগে সেটা খুব একটা ডিফিকাল্ট আর ওই অ্যাটিটিউডটা থাকে তাহলে কিন্তু করা একদম সম্ভব আমরা সবসময় বলি আমি পড়াতে গিয়ে সবসময় বলি যে অ্যাটিটিউড মেক্স আর মার্স এ ম্যান উনি সেটাই কথাটাই বলছেন যে অ্যাটিটিউড থাকতে হবে সাকসেসের জন্য হাঙ্গরি থাকতে হবে একটা কথা বলি যে এই আইটি গাইদের যারা আইটি নিয়ে কাজ করতে আসছে একটা তো অ্যাটিটিউড বলেন 
আর কি কি ইউএসপি মনে হয় যেটা উইল মেক দেম সাকসেস উইল টেক দেম টু দ্য পজিশন দ্যাট দে আর ড্রিমিং ফর দ্যাট দে ক্যান ড্রিম ফর আ ডিজায়ার ফর যে এই এই যে এলো প্রথম থেকে ক্যাম্পাস থেকে আপনারা রিক্রুট করলেন মেবি অনেকে বলছে আনলার্ন অ্যান্ড রিলার্ন যাই করলেন কিন্তু টপ টিয়ার যেতে গেলে কি না আজকে তো আইআইটি খড়গপুরের আপনি তো আইআইটি খড়গপুর অ্যালামনাস পিচাই তো মিস্টার সুন্দর পিচাই তো ইজ দ্য দ্য হেড অফ গুগল গুগল তো এইটায় যেতে গেলে কি লাগবে বাঙালিদের আরও আমি কনসেন একটু রিজনালিস্টিক ভাবতে পারেন কিন্তু আমার কিন্তু ওয়ান অফ দ্য হচ্ছে বাংলাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া তো কি থাকলে এই আইটি ছেলেরা আরও ওপরে যেতে পারবে বলে আপনার তো আমি যখন একটা ক্যাম্পাসে যাই একটা হলো অ্যাপটিটিউড দেখি যে কতটা ভালো সে করতে পারে ফ্রম আ জেনারেল পার্সপেকটিভ আর একটা জিনিস সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি যে যে কোনো একটা জিনিস হচ্ছে তো সেটা হচ্ছে এই ক্যামেরাটা চলছে এই ক্যামেরাটা চলছে ঠিক আছে কিন্তু ক্যামেরাটা কি করে চলছে এই প্রশ্নটা যদি মাথায় থাকে যে সব কিছু কেন হচ্ছে তাহলে যদি কোনো একটা প্রবলেম থাকে তার সলিউশনের কথা মাথায় চলে আসবে তো প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর অ্যাবিলিটির চেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সলভিং মাইন্ডসেট ওই সব কিছু মেনে নেব না যা চলছে সেটাকে মেনে নেব না একটু অন্যরকম ভাবব এই এই অ্যাটিটিউডটা ওই সব কিছুই অ্যাটিটিউডে ফেরত চলে আসে বললেন যে অ্যাটিটিউডের কথা বললেন যেটা বলতে বলতেও হয়তো বললেন না সেটা অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং করে যে কোনটা হবে এরপরে কেন কেন এটা হচ্ছে কেন ওটা হবে এই যে মনের মধ্যে যে যে অসম্ভব জিজ্ঞাসু মন এইটাকে আমাদের ধরে থাকতে হবে সেটা হলেই কিন্তু তবেই কিন্তু সাফল্যের দিকে যাওয়া যাবে যেহেতু আপনি আইটি ফিল্ড থেকে বলছেন আর একটু বলছি আর কি আমাদের কিন্তু শুধু আমি যে সংস্থায় আছি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি কি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে নয় বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং প্রাইভেট এবং পাবলিক অন্য জায়গায় বিভিন্ন স্ট্রিমের মানে মেকানিক্যাল বলুন ইলেকট্রিক্যাল বলুন ইলেকট্রনিক্স বলুন সিভিল বলুন মেটালার্জি বলুন সব কিন্তু আইটিতে অনেকেই বাল্ক আইটিতে দেওয়া হচ্ছে এবং ছেলেরা যাচ্ছে আপনার কি মনে হয় এই ছেলেদের দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে এর ওপর যে আপনার কি মনে হয় এই ছেলেরা সাফল্য পাবে আর ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আপনি অনেকদিন ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন কত পার্সেন্ট এরকম সাকসেস পাচ্ছে যারা নন আইটি থেকে এসছে কিন্তু আইটিতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছে বলে আপনার মনে হয় নন আইটি থেকে যারা আইটিতে এসছে এবার আইটি ব্যাপারটা কিন্তু শুধু টেকনোলজি নয় আইটি একটা প্রবলেম সলভ করে সেখানে যেমন ধরুন আপনি একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটে কত ইজি সেই ওয়েবসাইটটা দেখতে কত ভালো সেই ওয়েবসাইটে ন্যাভিগেট করে কত ইজি খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেখানে কিন্তু ডিজাইন আর্টস প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল কিংবা যে কোনো একটা প্রবলেমের সলিউশন দিচ্ছেন কোনো একটা আইটি প্রোডাক্ট দিয়ে তো সেটা তো কোনো একটা সেক্টরের জন্য আইটি সেক্টরের জন্য তো নয় বেশিরভাগ সময় তো তখন সেই সেক্টরের ইম্পর্টেন্সটা আসে দেখেছি প্রচুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টসরা খুব সাকসেসফুল কারণ ওই অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডসেট যেটা বলছেন খুব মানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বলছি বা যে কোনো কমার্স লাইনের ছেলেদের কথা বলছি ওই ওই মাইন্ডসেটটা কিন্তু তাদের খুব স্ট্রং তো হচ্ছে কিছুটা হচ্ছে কিন্তু ফাইনালি এটা তো একটা টেকনোলজি সেক্টর তো একটু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে সুবিধে হয় এটা না আমার যেটা সবসময় মনের ভেতর এ চলে যে ফাংশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং না জেনে যখন সে মানে ধরুন একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে বক্সের ফাংশন সম্বন্ধে জানলো না কিংবা একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে জানলো কি বিহেভিয়ার অফ স্ট্রাকচার সম্বন্ধে জানলো না সে চলে গেল একটা অটোমেশন করার জন্য তো মানে হোয়াট ইজ মানে সেইটাই যে তখন সে কি অ্যাকচুয়ালি তো ফাংশন নলেজটা আনলো না ম্যাচিংটা তো হলো না ম্যারেজ অফ মাইন্ডসটা তো হলো না সে তো এমন একটা লাইনে গেল যেটা নিয়ে কিন্তু যেটা তার কোর কম্পানিস এরিয়া নয় সেই জন্য আমার প্রশ্ন যে মানে হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ সাকসেস না তারা সত্যি সত্যি ওই রিলার্ন করে আনলার্ন করে রিলার্ন করে নিচ্ছে দে আর অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য কম্পিউটার থাকলে করে নেওয়া যায় ইচ্ছেটা থাকতে হবে এটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা মিস্টার সেন বললেন দেবদাস সেন বললেন যে অ্যাটিটিউড যদি থাকে যদি বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং থাকে মানে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো কি বেসিক কমন সেন্স লজিক যখন ডেভেলপ করে গেল তখন কিন্তু কোন ব্রাঞ্চ থেকে এলাম আমার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাটিটিউড থাকা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা ইনোভেটিভ মাইন্ড থাকা একটা কিউরিয়াস মাইন্ড থাকা অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি যে থেকে এগিয়ে যাও এবার আসছে খুব আমার দর্শকদের অনেকেই যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে এটা খুব খুব কমন কোয়েশ্চেন খুব রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন 
ক্যাম্পাসে তো আপনারা তো বিভিন্ন ক্যাম্পাসে যান ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ আপনারা কি লুক ফরওয়ার্ড করেন ছেলেদের থেকে মানে কি চান ছেলেদের যে এরকম হলে আমি বলতে পারি যে এরকম হলে তোমরা এরকম ভাবে প্রিপেয়ার করলে তোমরা এই চাকরিটা বলতে চাকরি পাওয়া ইজ আ বিগ থিং ইন এনি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ নিশ্চয়ই কিন্তু আমার মনে হয় না ওরকম একটা ফিক্সড কিছু ফর্মুলা আছে আচ্ছা কিন্তু আমরা যেটা দেখি সাধারণত যে জেনারেল নলেজটা কতটা ভালো শুধু কি যেটুকু পড়িয়েছে সেটুকুই জানে না আর পাঁচটা জিনিস জানে রেফারেন্স ওয়াক করেছে কিনা রেফারেন্স ওয়াক করেছে কিনা শুধু তাই নয় আজকে অলিম্পিক্স হচ্ছে অলিম্পিক্সে দীপা কর্মকার ছাড়া আর কে কি করছে জানে কতটা কতটা জিনিস জানে করে সব কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর নলেজ সেইটা দেখি অ্যাটিটিউড দেখি অ্যাপটিউড দেখি ভেরি মাছ তাই আমার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট টিমের জন্য হয়তো কিছু কোডি কোডিং স্কিলস লাগে বাট ওই ওরকম কিছু ভেরি স্পেশালাইজড এরিয়া ছাড়া ওই জেনারেলি একটা করার ইচ্ছে থাকবে এবং মানে করেছে কিছুটা বিভিন্ন জায়গায় যদি লিডারশিপ পজিশনে থাকে দ্যাট হেল্পস আপনার কি মনে হয় অনেস্ট ইন্টিগ্রিটি সিনসিয়ারিটি কতটা ভ্যালু মানে প্রচণ্ড ভ্যালু আছে মানে মানে কেউ যদি ডেলিজেন্ট অনেস্ট ইন্টিগ্রিটি না থাকে মানে বেশি দিন থাকবে না সে বিরতিতে যাওয়ার আগে অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি সিনসিয়ারিটি সম্বন্ধে যখন আমরা এ করলাম একটা গল্প বলে যাব এক সময় একটি ফার্মার একটা ফার্মার একটা বিক্রি করেছিল একটা বেকারকে বেকার মানে যে পাউরুটি বিক্রেতাকে একটা পাউরুটি বিক্রেতা একটা গরিব কৃষকের থেকে এক কেজি করে মাখন কিনতো প্রত্যেক দিনই কিনছে হঠাৎ তার মনে হলো যে এই এক কেজি মাখনটা আমি ঠিক কিনছি তো মানে ঠিক 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 ওজন দিচ্ছে তো তা তখন একদিন গিয়ে সে ওজন করলো এবং দেখলো যে ওজন ওয়েইং স্কেলে ওজন করে দেখলো যে না কম দিচ্ছে রেগে তো একটা গরিব লোক গরিব ফার্মার দিচ্ছে তাও ঠকাচ্ছে তো পাউরুটি বিক্রেতা তো খুব খেপে গেল খেপে গিয়ে কোর্টে মামলা করে দিল ওই কৃষকের এগেনস্টে জাজ ডাকলেন কৃষককে বললেন তুমি এরকমকে ঠকিয়েছ তোমার শাস্তি হওয়া উচিত তোমার কি কিছু বলার আছে কৃষক বললো হ্যাঁ স্যার আমার বলার আছে বললো কি বলো দেখুন আমি তো গরিব একটা আনপার কৃষক আমি শিক্ষা দীক্ষা আমার কিছু নেই আমার কাছে কোনো বাটকারাও নেই যে আমি মেপে ওই এক কেজি মাখনো নাকে দেবো ও তাহলে তুমি কি করে দিলে এক কেজি কি করে বুঝে দিতে কি করে তখন কৃষক বললো জানেন তো আমি অনেক বছর ধরে এই পাউরুটি বিক্রার থেকে এক কেজি করে পাউরুটি কিনি তো আমি পাউরুটি কিনি কিছু পাউরুটি রেখে দিয়ে এক কেজির কিছু মাল আমার কাছে থাকে তা আমি ওনাকে যখন উনি যখন এক কেজি নিতে আসেন আমি আমার ঘরে গিয়ে ওই এক কেজি পাউরুটিটা বসিয়ে আর এক কেজি মাখন যতটা হয় ততটা ওনাকে দিই আমি কোনো জানিও না যে এক কেজি মানে ওটা এক কেজির কম না বেশি তো যতটুকুনি পাউরুটি পাই এক কেজিতে উনি যা দেন আমিও সে ততটুকুনি দিই জাজ বললেন বিচারপতি বললেন যে তাহলে তো দোষ তোমার নয় তখন এই পাউরুটি বিক্রি দেখুন আপনি যা দিয়েছেন তাই পান তার মানে ইম্পর্টেন্ট লেসন অফ লাইফ হচ্ছে আমরা যা দেব আমরা কিন্তু ফিরে তাই পাব আজকে না হলে কালকে ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় নমস্কার আপনি দেখছেন হাই নিউজ নেভিক নিরপেক্ষ জল যেন না জমে দেখিয়ে নেবেন ডাক্তার ডেঙ্গুর বিপদ যাবে কমে ডেঙ্গুর হবে প্রতিকার বেশি করে জল খান নোংরা আবর্জনা সব সরান घर बहरे घर विलशबहुल ढाका खावा बैंकुएट और कन्फारेंस रूम सूव्यवस्था सह होटेल गीतांजलि और से ही संगे रही है इंडियन मोगलई चाइनीज और कंटिनेंटल जीभे जल आना सुस्ु सुखाद सर सर सम्भार नहीं द फूड कोर्ट मालदा आपना के स्वागत जानाते तैरी होटेल गीतांजलि और द फूड कोर्ट ठिकाना नेतजी मोड़ शपिंग कमप्लेक्स इंगलिस बजार मालदा फोन जिरो थ्री फाइव वन टू टू फाइव डबल फोर डबल थ्री ए नाइन फाइव नाइन थ्री टू
क्लसरूम फिर एलम बिरतर पर हमारे आज के अतिथि टीसिजी डिजिटल सीईओ मिस्टर देवदास सें मिस्टर सें अनेक तो कथा बोल चाकरी नहीं अंतरप्रनरशिप प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं একটু জানতে ইচ্ছে করছে আপনার নিজের কথা আপনার পার্সোনাল লাইকিং আপনার এই আপনি তো বললেন যে বেশিরভাগ সময় বিদেশে থাকেন তা নিজের এমনি কি মানে পাস্ট টাইমে কি করেন হোয়াট ইজ একটু পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে বলুন না হোয়াটসঅ্যাপ সামথিং অ্যাবাউট ইউর পার্সোনাল লাইফ না আমি একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি যে যা পেয়েছি সেটা কোনোভাবে যদি ফেরত দিয়ে যেতে পারি তো তো সোশ্যাল সার্ভিস করতে পারলে ভালো লাগে আচ্ছা বিভিন্ন রকম আমি অনেক সংস্থার সাথে যুক্ত কোথাও কিছু ফান্ড রেজিং করি কোথাও হয়তো অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজ করে দিই তো তাতে যদি কারোর মুখে হাঁটি হাসি ফুটে ওঠে সেটা সব থেকে বড় পাওয়া না আর আপনার ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটুখানি যদি বলেন মানে জার্নালি তো আপনারা শেয়ার করেন না কিন্তু আমি জানি যে শেয়ার করেন না কিন্তু তবু লোকে যারা আপনাকে চেনে এবং মানে শুধু প্রফেশনালি চেনে হয়তো দেবদাস সেন সিও হিসেবে চেনে কিংবা প্রাইস ওয়াট হাউস কুপস যে দেবদাস সেনকে চেনে তাদের এটা কি মানে তাদের জন্য ওয়াইফ এন্ড টু কিডস আমার ওয়াইফ বিদিশা আই মেট হার ইন আইআইটি খড়গপুর আচ্ছা সো সেখান থেকেই কোর্সে বিএ দুই বাচ্চা মা আছেন আর আপনার এই যে আপনি এত এগিয়েছেন অল্প বয়সে ওয়ান অফ দ্য ইয়াঙ্গেস্টে আপনি প্রাইস ওয়ার্ডে জয়েন করেছিলেন ফোকাস নিশ্চয়ই খুব ফোকাস ছিল যে এটা করার জন্য একটা কিছু করার একটা আর্জ আর্জি ছিল নিজের মধ্যে একটা আর্জ ছিল একটা প্যাশন ছিল কতটা ফোকাস লাইফে কতটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হাউ ইট হেল্পস টু অ্যাচিভ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু ফোকাস খুবই ছিল কিন্তু আমার লাইফের মোটোটা ছিল যে যখন যেটা করছি তখন সেটার ফোকাস করে এখন আপনার সাথে কথা বলছি আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি এটাতেই ফোকাস করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা এরকম নয় যে সব সময় একটা পাঁচ বছর পরে কি হবে দশ বছর পরে কি হবে সত্যি কথা ভাবিনি মানে কালকে কি হবে জানি না তো তো যখন যেটা করছি সেইটাকে মানে ফুল ফোকাস দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা হ্যাজ বিন দ্য মোট অফ মাই মানে বলছেন ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম অ্যান্ড থিঙ্কিং অফ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং অ্যাট দ্যাট গেভেন পয়েন্ট ইন টাইম মানে আর একই সাথে অনেকগুলো চিন্তা করাটাকে আপনি কি অনেক ব্যান্ডবিড আছে বলে মনে করেন নাকি মনে করেন যে দ্যাট মে ডিফোকাস ইউ মানে ডাজ ইট লিড টু মানে তার কারণ আজকে তো অনেক কমপ্লেক্স লাইফ অনেক কম্পিটিশান একটা কাজ করতে করতে দুটো তিনটে কাজ করা এই যে একটা যে এই যে ট্রিমেন্ডাস এই কম্পিটিশানে আমরা একে একে যে অপরকে ছাড়িয়ে যাব ছাড়িয়ে যাব কিংবা নিজে এগিয়ে যাব সেইটার জন্য কি ব্যান্ডবিড বেশি থাকা মনে করেন নাকি মনে করেন যে ফোকাসে যেটাতে কম্পিটেন্ট সেটাতে এগিয়ে যাওয়া উচিত না একটু চার পাঁচটা জিনিস থাকা উচিত কারণ চার পাঁচটা জিনিস যদি ডাইভার্সিটি থাকে তাহলে ওই একটা জিনিস যেটা বলছেন সেটাও আরও বেটার করে হয় তো আমার সব সময়তে যে কোনো সময় আমি চার পাঁচটা ছটা জিনিস নিয়ে একসাথে ডাবেল করি তো ধরুন চারটে জিনিস এক ঘন্টায় করতে হবে তো আর সুইচ অন অফটা কত ইম্পর্টেন্ট মানে সুইচ অন অফ ইন দ্য সেন্স ধরুন যে আপনার অফিসে একটা প্রবলেম হলো 
এবার সেটা বাড়িতে যাতে রিফ্লেক্টেড না হয় কি বাড়িতে একটা প্রবলেম হলো অফিসে কেন বিকজ উই আর এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হাউ ডু ইউ প্র্যাকটিস আমার তো ধারণা মানে আমি এটা ধারণা যে আপনি এত পড়ে উঠেছেন যখন নিশ্চয়ই আপনার এটা ভেরি ভেরি স্ট্রং হাউ ডি ইউ প্র্যাকটিস দিস সুইচ অন অফ থিং এইটা খানিকটা তো আমার আছে মানে সত্যি কথা বলতে কি সুইচ অন অফটা খুব ইজি আমার কাছে যে আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ইন্টারভিউ সম্বন্ধে ভাববো না গাড়িটা কোথায় আছে খুঁজতে যাব তারপরে গাড়িটায় বসে ভাববো যে কত তাড়াতাড়ি নেক্সট মিটিংয়ে পৌঁছতে পারি মানে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ শুধু অফিসের জিনিস বাড়িতে আনা নয় অফিসেও একটা মিটিং থেকে আরেকটা মিটিংয়েতে ওই মাথার মধ্যে ক্লাটারটাকে ক্লিয়ার করা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে যত যত ফাঁকা মাথা হবে তত ভালো হবে মানে ইনফ্যাক্ট আমি একটা প্রোগ্রামেই বলছিলাম যে ম্যানেজমেন্টে বলে যে সিক্স থেকে নাইন পারসেন্ট মাথা কিন্তু এমটি রাখতে হয় যদি সিক্স থেকে নাইন পার্সেন্ট মানে ওই কিছু পার্সেন্ট মাথা না খালি রাখি উনি যেটা বলছেন তাহলে কিন্তু নতুন আইডিয়া আমরা নিতে পারবো না নতুন আইডিয়া আমরা ইনভাইভ করতে পারবো না একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস জিজ্ঞেস আপনি কাজ সম্বন্ধে বললেন ইনোভেশন সম্বন্ধে বললেন আপনি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে অন্ত্রপ্রনারশিপটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আজকে আমরা আমার তো সবসময় মনে হচ্ছে যে আমরা যদি কেউ একজন অন্ত্রপ্রনার হয় আমার ছাত্ররা কি আমি তাহলে অন্তত সে পাঁচ দশটা চাকরি রে করতে পারে অন্ত্রপ্রনারশিপ কতটা ইম্পর্টেন্ট পশ্চিমবঙ্গে কেন অন্ত্রপ্রনারশিপ হচ্ছে না কেন আমরা বাঙালিরা করছি না কি করিনি এবং আগামী দিলে কীরকম ফোকাস নিলে আমরা অন্ত্রপ্রনারশিপে এগিয়ে যেতে পারবো হ্যাঁ অন্ত্রপ্রনারশিপ আমার আমার মনে হয় যে যে কোনো কাজ করি আমি সেটা যদি কেউ নিজের ভেবে করে না সেটাই অন্ত্রপ্রনারশিপ সেলফ অন্ত্রপ্রনারশিপ মানে আপনি বিং আ পার্ট অফ আ কোম্পানি অন টু ইউ ক্যান ইউ সেলফ কাজটা করছে সেটা যদি নিজের কাজ ভেবে করে তাহলে কোম্পানিও উপকৃত হয় আর সেই ইন্ডিভিজুয়ালে কিন্তু প্রচণ্ড উপকৃত হয় না এটা তো একটা খুব ফিলোসফিক্যাল লেভেল কিন্তু কিন্তু অন্ত্রপ্রনারশিপ মানে ফ্রম আ বিজনেস স্ট্যান্ড পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে যদি বাংলাকে এগিয়ে যেতে হয় এবং অনেকটা এগিয়ে চা আরও আরও অনেক দূর যেতে পারে তাহলে কিন্তু একটা ইকো সিস্টেম দরকার মানে আমরা ওই টেকনিক্যাল সেন্সে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি ইকো সিস্টেম দরকার মানে একটা একাডেমিক হাব দরকার তার সাথে কিছু স্টার্ট আপের একটা ইকো সিস্টেম দরকার এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে মানে ভাবনা চিন্তা আদান প্রদান করবে একটা বড় কোম্পানিগুলো তাদেরকে মেনটার করবে এই ইকো সিস্টেমটা ডেভেলপ করা খুব খুব দরকার মানে ইনফ্যাক্ট আমরা দেখছিলাম যে ইউএসএ তে আপনি তো যেখানে বেশিরভাগ সময় থাকেন ওয়াই কানেক্ট বলে যে প্রোগ্রামটা আছে যে যে ফান্ডিং আমরা কি ফান্ডিংটা করতে পারছি না ক্যাপেক্স ওপেক্স কমাতে পারছি না বলে আমাদের অন্তপ্রনারশিপের প্রবলেম হচ্ছে যে কেউ যদি একটা এগিয়ে আসে যে আমরা একটু মানে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেবে কি ভেঞ্চার ফান্ড দেবে কি অ্যাঞ্জেল ক্যাপ অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার তাহলে কি বেশি হতো না আমাদের অ্যাটিটিউড নিয়ে প্রবলেম আছে আপনি যেটা সব প্রথম থেকে বলতে আই থিঙ্ক পয়সার অভাব নেই মানে আজকের দিনে there is enough money in the vc world ami to ekta similar organization e kaaj kori to jotheshto taka ache i think taka is not the factor oi attitude to dorkar mane funding pete gele ekta 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 venture capitalist kintu 100 ban na bole ar ekbar ha bole seta silicon valley to hoy india ekhane tai kintu tar jonno to enough lokke bhabte hobe right সেইটা কিন্তু ভাবে না সবাই ভাবে চাকরি করে যাবে এই দেব তো বাবু অফ দা লাইন বলছিলেন যে সিলিকন ভ্যালিতে কিন্তু এই অন্তপ্রনারশিপ করে ফেল করাটাও একটা ব্যাজের মতো ক্রেডিটের মতো দে আই হ্যাভ গন অন মেড এত ভেঞ্চারস কিন্তু হয়নি বিকজ হয়নি টাও বিকামস আ পার্ট অফ দা লার্নিং সুতরাং সেখানে তো আমাদের এখানে সেটা আস্তে আস্তে ইনকালকেট করতে হবে দরকার হলে বারবার বলতে হবে একই কথা বলতে হবে কেন হয়তো দশবার বললে একবার রেজিস্টার করবে আপনার কাছে ফিরে আসি এবার যে যেহেতু আমার ওয়ান অফ দ্য আইডিয়াজ হচ্ছে কিংবা মিশন হচ্ছে টু হ্যাভ সাকসেস ফর দ্য বেঙ্গল ইজ অ দ্য স্টেট অফ বেঙ্গল যে সাকসেসের আমি তো সাফল্যের সাত কাউন রোজ দিন বলছি আপনাকে করছি যে আপনার কি মনে হয় যে সাকসেস কিভাবে আমরা সাকসেস পেতে পারি আপনার আপনার টেকটা কি তো এখন বাঙালিরা কিন্তু প্রচণ্ড সাকসেসফুল গ্লোবালি কেন পশ্চিমবঙ্গে সাকসেসফুল হবে না আই থিঙ্ক এই ইকো সিস্টেমটা যদি আমরা একটু তৈরি করে দিতে পারি এইরকম এই যে আপনি প্রোগ্রাম করছেন এই রকম কথা যদি আমরা সাফল্যের কথা আরও বলতে পারি দ্যাট উইল ইন্সপায়ার পিপল টু ডু মোর আর একটু ঠিক থাকে যেটা অনেকটা হয়েছে এখন আমার মনে হয় কোনো কারণ নেই যে হবে না এখানে আমি বলেছি একটা ওয়ান অফ মানে আমার এতে যে কনফিডেন্স যদি ইঞ্জিন থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আপনি যেহেতু নিজে কনফিডেন্টলি এগিয়ে এসছেন এত অল্প বয়সী অর দ্য সি অফ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আইটি মেজার্স আপনার সাফল্যের 
চাবি কাঠি কি ছিল যদি একটু বলে অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি ডেলিজেন্স এগুলো তো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ওই যেটা বললাম না যে কোনো কাজ নিজের ভেবে করা আর নিজের হানড্রেড পার্সেন্ট দেয়া যখন যেটা করছে ওই তারপরে কি তার রেজাল্ট হবে অন্য কে কি ভাবল বা এটা করে আমার কেরিয়ারে কি হবে অত না ভেবে যে কাজটা যখন করছি মন দিয়ে ভালো করে যদি করা যায় নিজের মতন করে তাহলে অটোমেটিক্যালি হেল্প করে এইটাই এই একটা জিনিসই আমার কেরিয়ারে ছিল আপনার কি মনে হয় কি করে হবে সোনার বাংলা আমরা যে পথে চলছি সেই পথে কি ঠিক আছে না পথ একটু হলেও বদল করতে হবে আই থিঙ্ক স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের একটুখানি ইংরেজিতার কথা হচ্ছে লিপ ফ্রাগ যে একটা একটা জিনিসকে পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া তো এই যে আমি প্রোডাক্ট তৈরি করার কথা বলছিলাম আমরা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি অ্যানালিটিক্সে করে ফেলেছি এত লোক এত ভালো কথা বলছে তো সেইখানেতে এই প্রোডাক্ট কিন্তু খুব অনেক তৈরি হচ্ছে না আমরা যদি সার্ভিস মাইন্ডসেট থেকে প্রোডাক্ট মাইন্ডসেটে যেতে পারি পথটা ভিন্ন একটু পথটা ভিন্ন করতে পারি তাহলে কিন্তু ওই লেভেল প্লেইং ফিল্ড যেটা বলে আজকে আমাদের সাথে ব্যাঙ্গালোরের দূর দূরত্বটা অটোতে থাকবে আমি আইটি সেক্টরে বলছি চলে এসছি প্রোগ্রামের একদম শেষে পথ একটু ডিফারেন্ট করতে হবে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের নিয়ে আসবো প্রচুর প্রচুর সম্ভাবনা সারা ভারতবর্ষে চাকরি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের চাকরি সম্বন্ধে যাওয়ার আগে বলে যাই এই পথ ভিন্ন করার ভিন্ন পথে চলার জন্য দুটো লাইন হিন্দিতে তো বলছি ভিড় হমেশা উস রাস্তা পর চলতা হে জো রাস্তা আসান লগতা হে লেকিন উসকা মতলব ই নেই কি ভিড় হমেশা সহি রাস্তা পর চলতা হে আপনে রাস্তা খুদ চুনিয়ে আপনে রাস্তা খুদ চুনিয়ে কিউকি আপকো আপসে বেহতার কোই নেই জানতা ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে জয়ের পথে সঙ্গে সু যায় নিয়ে আপনি দেখছেন হাই নিউজ নিরপেক্ষ